traditionell war es im Mittelalter so, dass die feierlichen Vorräte vernichtet werden mussten bei einem rauschenden Fest, bevor die strenge Fastenzeit begonnen hatte. Die Kirche des Mittelalters sah diese verkehrte und sittenlose Welt zunächst als Leitvorstellung der Hölle, damit die Gläubigen anschließend umgekehrter und umso gottesfrömmiger wieder in die Kirche gehen. Der, der jetzt kommt, der weiß, dass weder die Kirche noch der Karneval die Hölle auf der Erde sind. In der Kirche war es so gesagt, der Glaube an Gott ist eure Stärke. Wir sagen heute zu ihm, dein Bekenntnis zum Karneval ist deine Stärke. Wir sind gespannt, was er uns heute in seiner Laudation mit auf den Weg geben wird. Auf Marschbindel für Thomas Löw. Das Dorf 
Vorstellungs- und allen fernen Freudens und wurde dann distribuiert, der Südscherstädt konstituiert. Die Brüder der Katheter waren damals in den Nachkriegsjahren Peter Donscheis, Kurz Kassel, Johann Löw auf alle Fälle, dann der Wünschen Zwingelrat, die man allgemein erfährt. Weiter war da allemal ein Holländer, der ganz ins Kamm und, so wird es schier der Reihe, zu dem der Gesang an. Die Gründerliste ist noch länger, bis zum Wellen auf Deutsch ans Wellen und bis zu der, was ihr ja wisst, als Gründer noch am Leben ist. Nun ist es immer in den Nähes, die sich so einfach einbenennen. Und dem, dem die da kam, erfand man schnellstens einen Namen, der zu einem Stiefel klingt und zu anderen Sinn mitfällt. Denn schließlich war im Grunde klar, was letztlich nach der Dinge war. Im Nachbarort, den ich verkenne und dort absichtlich hier nicht nenne, Keine kleine Lernbilde, die man auch in Werbung kannte und sich damals Südburg nannte. Wer weiß, dass sich die Erde und wer Naturgesetz versteht, der weiß im folgenden wohl, der Stern scheint runter auf den Boden. Und wenn der Stern ein Glanz hat und Wärme, Glanz und Licht vereint, Und die Narren so nicht passen. 
bis heute kommen sozusagen die Talente stark zu tragen, welche nicht die Gage tragen, sondern schiebe Freitagszahlen. Das gilt für Redner, Kabinisten, Tänzer, Sänger, Humoristen, Präsidenten gleichermaßen, die hier stehen oder saßen. Nicht hoch oder doch originell und so wie individuell war der Gagisten und Effekten war enorm, denn auf dem Mannes Schulter stand, schrieb er echte Vorstand. Die Orgel waren formidabel und daneben praktikabel, weil man die Naturprodukte auf dem Heimlich unterstützte. Ein Fall von Eigentümlichkeiten und hergebrachten Eigenheiten sieht man heute dann und wann in schon geschnitten Frecken an. Welche Dinge mangeln fragen, die nach Wurz und Eier fragen, wobei die Jungs das beste Essen für sich selber weiß vergessen. Anhand von komischen Gewerben erahnt man deren Schluckbeschwerden, die, um hier nicht abzuwenden, sich auf beste Kost beschränken. Doch ich habe es jetzt nicht bekommen, bei Schnäpsen nie zu zahlen kommen. Darum sitzt die Männer auch in Trance und tun sich schwer mit der Laune Und das lässt mich hier inspirieren, kurz einen Denkspruch zu zitieren. Kannst du die Wüste Sammler sehen, da kann von Zölpen einer stehen. Und jetzt versteht ihr immerhin, warum ich selbst so einer bin. für Stück kurz in die alte Zeit zurück. Die erste Präsidentenkette war einst von der Toilette, dem es sei, an dem man sieht, während man nach unten sieht, damit es den Schall entfacht, der dann die Schüsse dauert. Klingt diese Nutzung auch recht schief, so war sie letztlich kreativ. Bei so viel Energie und Saft, gepaart mit Lecker Schöpfungskraft, da kommt es nicht von ungefähr ein närrischer Erkenntnis. So muss man sich denn inspirieren, ein Oberhaus zu programmieren, indem man einen Prinzen führte, der dann die Särme Decken führte, dem im närrischen Gewand eine Frau zur Seite stand, die, das weiß der sowas kennt, man herkommt von Prinzessinnen. Man programmiert sie dafür da, und sie haben zunächst ein Prinzip gehabt. Sechs Jahre nach dem Gründungsjahr, da machte es der Vorstand klar und schaffte schließlich kurz und knapp die Karte als Prinzessin ab. Warum genau, das weiß man nicht. Wobei aus subjektiver Sicht es wahrscheinlich fraglich war, dass explizit im Gründungsjahr eine Frau zum Prinz gehörte, deren Herkunft sehr stark störte indem sie zu der Narren kam, aus eben jenem Vorort kam, den wir, um ihn nicht zu nennen, als Nachbarn auch nur von weiter kennen. Es ist nur konsequent und 
klar, dass jetzt im Jubiläumsjahr der Herrenthron an Kraft ist und voller Form von immer ist. So hat man mich dann rot gefragt und dessen so zu sich gesagt, willst du die schönsten Männer sehen, dann musst du zu dem Hofern gehen, der Kompanie und das macht Sinn, in der ich selber Mitglied bin. Was unser Dorf zu bieten hat. 
wenn wir nach wie vor 50 Jahren im Zweck in Richtung Neudorf haben. Das hat und das es nicht die tun, mit Partnerschaft nichts mehr zu tun. Nicht, dass ich das hier so erwähne, weil ich ein Déjà-vu ersehne und nur die Zukunftsstaat verdränge, weil ich an alten Zeiten hänge. Doch eines geht wohl einmal und gibt noch an, wer hier vertraut. Das hätte es für den er noch leben, bei Wolfgang Hübner nicht gegeben.